இஸ்லாம் கூறும் குடும்ப வெயிலிலே பொருளாதார சுமை முழுவதும் ஆண்கள் மீதே சுமத்தப்பட்டிருக்கிறது என்பதை கடந்த சில நாட்களாக நாம் பார்த்து வருகிறோம் அனைத்து செலவுகளுக்கும் பொறுப்பேற்றிருக்கக்கூடிய ஆண்கள் நம்முடைய சமூக அமைப்பிலே திருமணத்தை ஒரு வியாபார பொருளாகவே மாற்றியிருக்கிறார்கள் திருமணம் செய்வதாக இருந்தால் அதனுடைய ஆரம்பத்தில் இருந்த ஆண்கள் பெண்களிடத்தில் வரதட்சணை என்கிற பெயரில் சீர்வரிசை என்ற பெயரில் அன்பளிப்புகள் என்ற பெயரில் விருந்துகள் என்ற பெயரில் பலவிதமாக பெண் வீட்டாரை சுரண்டக்கூடிய காட்சியை நம்ம பார்க்குறோம் திருமணத்திற்கு பிறகு கூட அதை தொடர்ச்சியாக ஏதாவது ஒரு காரணத்தை சொல்லிக்கொண்டு குறிப்பிட்ட நாள் வந்து விட்டது என்று சொன்னால் இந்த நாளுக்கு உள்ள சீர் எங்க என்று கேட்கக்கூடியது ஒரு குழந்தை பிறந்து விட்டது என்று சொன்னால் அதை காரணம் காட்டி திரும்பவும் பெண் வீட்டாரிடத்தில் அவர்கள் வந்து பொருளாதாரத்தை கேட்பது என்பதெல்லாம் சர்வசாதாரணமாக இருப்பதை பார்க்குறோம் அவ பெண்களுக்கு வேலைக்கு கூட நீங்க போக வேணாம் உங்களுடைய எல்லா செலவுகளுக்கும் ஆம்பள பொறுப்பு என்று சொன்ன ஒரு மார்க்கத்தில் அவங்களுடைய சொந்த தேவைகளுக்காக கணவனை கேட்காமல் கூட கணவனுடைய பொருளாதாரத்தை எடுத்துக்கொள்ற உரிமை இருக்குது என்று சொன்ன ஒரு மார்க்கத்தில் பெண்கள் தங்களுடைய பொருளாதாரத்தை செலவழிப்பதற்கு ஆண்கள்கிட்ட கேட்க வேண்டியது இல்லை என்றெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஒரு மார்க்கத்தில் ஒரு ஆண் மகன் வந்து பெண் வீட்டார்கிட்ட வரதட்சணை கேட்கறது என்பது இது வந்து இஸ்லாம் சொல்கிற அந்த குடும்ப அமைப்புக்கு முற்றிலும் மாற்றமானது அப்போ திருமணம் எதுக்காக பெண்ணுக்கு நம்ம கொடுக்க சொல்கிறோம் அல்ல பெண்கள் வந்து பலவிதமான சிரமங்களை இல்லற வாழ்க்கையில் அனுபவிக்கிறார்கள் அவர்கள் பலவீனர்களாக படைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இதையெல்லாம் கருத்தில் கொண்டு தான் நல்லா என்ன செய்கிறான் இதை வந்து நம்ம ஆண்கள் மீது எல்லாத்தையும் சுமத்திருக்கிறான் கல்யாணத்துக்கு பிறகு உள்ள பொருளாதாரத்தை சுமத்தின மாதிரி தான் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி இந்த பேச்சுவார்த்தை நடத்தணும் இல்லையா அப்போ கூட அல்ல எப்படி ஆரம்பிக்க சொல்கிறான்னு கேட்டால் வாத்துன் நிசா சதுக்காத்து ஹின்ன நிகழா பெண்களுக்கு வந்து அவங்களுடைய மகரை வந்து நீங்கள் மனமும் வந்து கொடுத்து விடுங்கள் இப்படின்னு அல்லாஹ் வந்து திருமறை கூறான நமக்கு கட்டளையும் போடுகிறான் ஆனால் இன்றைக்கு சமூகத்தில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் ரொம்ப நம்ம முஸ்லீம் சமூகத்தில் அதிகமாக இருக்குது இஸ்லாத்தில் இருக்கவே கூடாது வேறு வேறு மதங்களில் எல்லாம் வரதட்சணை வாங்கக்கூடாது என்பதற்கு எந்த விதமான தெளிவான வழிகாட்டுதலும் சொல்லப்படவே இல்லை பெண்களுக்கு மகர் கொடுக்கணும் என்பது போல எந்த ஒரு சட்டமும் வேறு எந்த மதத்திலையுமே இல்லை அவங்கெல்லாம் என்ன செய்கிறாங்க ஒரு ரீசனபுளாக வாங்குகிறாங்க வாங்கினால் அநியாயமாக வாங்கினா கூட என்ன செய்கிறாங்க ஒரு பத்தாயிரம் இருபதாயிரங்கிற அளவில் தான் என்ன இருக்குது வேற வேற சமுதாயங்களுடைய வரதட்சணை இருக்கிறது நம்ம சமுதாயத்தில் நம்ம நீங்க தான் பெண்ணு கொடுக்கணும் என்று சொல்லப்பட்ட ஒரு சமுதாயத்தில் பெண்களை என்ன செய்யறாங்கன்னா ரொம்ப தாறுமாறா லட்சக்கணக்கில் கோடிக்கணக்கில் எல்லாம் கேட்கக்கூடிய அளவுக்கெல்லாம் நம்ம சமூகத்தில் வரதட்சணை கொடுமை தாண்டவமாடுகிறது அது போக வேற வேற சமுதாயத்தில் வரதட்சணை வாங்குறான்னு சொன்னால் வாங்குறவனும் கொடுக்குறவனும் பேசி வந்து அநியாயமாக வாங்கி கொள்கிறார்கள் நம்ம சமுதாயத்தில் எப்படி வாங்கப்படுது ஒட்டுமொத்த சமுதாயத்தினுடைய ஆசையோடவும் ஆதரவோடவும் அங்கீகாரத்தோடும் வாங்கப்படுகிறது பள்ளிவாசலில் வைத்து வாங்கப்படுகிறது ஜமாத்து தலைவர்கள் உறுப்பினர்களை எல்லாம் சாட்சியாக வைத்து வாங்கப்படுகிறது மார்க்க அறிஞர்களை எல்லாம் அதுக்கு துணைக்கு வைத்து கொண்டு அவரை பாத்தியாவது சொல்லி அவரையும் வைத்து கொண்டு அவரும் ஆதரிக்கிறார்கிற மாதிரி ஒரு தோற்றத்தை ஏற்படுத்தி வாங்கப்படுகிறது பெரிய தொகை வாங்கப்படுகிறது இப்படி எந்த சமுதாயத்திலையும் இல்லை எல்லாத்துலையும் முன்மாதிரி சமுதாயமாக இருக்க வேண்டிய நம்ம எப்படி இருக்கிறோம்னு கேட்டால் அவங்கெல்லாம் கோயிலில் வச்சு வரதட்சணை வாங்கவே மாட்டாங்க சர்ச்சில் வச்சுக்கிட்டு வரதட்சணை பேச்சுனா நடக்காது அங்கே உள்ள பாதிரியார் எல்லாம் உட்காந்து வரதட்சணை வாங்கி கையில் எடுத்துலாம் அவங்க கொடுக்க மாட்டார் அவங்க ரெண்டு வீட்டார் பேசி என்ன செய்வாங்க அப்படி வாங்கிட்டு காது காது வச்ச மாதிரி வாங்கி கொள்வார்களே தவிர நம்ம எப்படி பண்ணுறோம் இந்த அநியாயத்தை மார்க் முத்துரையை குத்தி அதை நியாயப்படுத்துகிறோம் பள்ளிவாசலில் வச்சு வாங்கினா என்ன அர்த்தம் இது இஸ்லாத்தில் உள்ளதுன்னு அர்த்தம் அதேர்த்து பாத்தியாவதி செஞ்சார்னா என்ன சொல்ல வர்றீங்க இது இஸ்லாத்தில் உள்ளதுதான் காட்டுவதற்கு தானே அந்த பாத்தியா கொண்டாந்து வைக்கிறீங்க அப்போ ஜமாத்து தலைவர்கள் எல்லாரும் கூடி நின்று கொண்டு இதுக்கு அங்கீகாரம் கொடுத்தால் இது மார்க்கத்தில் ஒரு அம்சம் பெண்ணுத்த தான் வாங்கணும் பெண்கள் வரதட்சணை கொடுத்து தான் ஆகணும் எங்கிற அளவுக்கு கேவலமாக இருக்கிறது இதனால் என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் வருகிறது என்று சொன்னால் இஸ்லாத்தை நோக்கி மக்கள் வருவதற்கு பெரிய முதல் தடை இது இஸ்லாத்தில் உள்ள ஏகத்துவ கொள்கை அவங்களுக்கு பிடித்திருக்கிறது இஸ்லாத்தில் வணக்க முறை இருக்குல்ல இந்த மாதிரி எங்கேயுமே வணக்கம் இருக்காது அவ்வளோ சுத்தமாக அவ்வளோ டீசெண்டாக ஒரு ஒரு சின்சியாரிட்டியான ஒரு வணக்கம் இருக்குது இல்லை இதெல்லாம் வேறு வேறு மார்க்கங்கள்லாம் இருக்காது இதையெல்லாம் பார்க்குறாங்க அவங்களுக்கு பிடித்திருக்கிறது ஒழுக்கம் பிடித்திருக்கிறது கடவுள் கொள்கை பிடித்திருக்கிறது மூட நம்பிக்கை இல்லாமல் இருக்கிறது பிடித்திருக்கிறது அவங்களுக்கு பிடிக்காத ஒரே மேட்ரி என்ன 
நம்ம இஸ்லாத்துக்கு போனோம்னு சொன்னால் நம்ம பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்க முடியாது ஒரே பஞ்சாயத்து இஸ்லாத்துக்கு வர வதற்கு ஏன் தயங்குறாங்க இஸ்லாத்தில் சேர்ந்த அந்த காஸ்ட்லியான மார்க்கமாக இருக்குது நமக்கெல்லாம் கட்டுப்படி ஆகாதுங்கிறான் பிற சமுதாயத்து மக்கள் எப்படி கருத்து வச்சுருக்கிறான்னு கேட்டால் இஸ்லாம்னு நமக்கு முடியாது நம்ம நம்ம சமுதாயத்தில்னா ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா பத்தாயிரம் ரூபா வரதட்சணை கொடுத்து கல்யாணம் பண்ணிடுவோம் நம்ம முஸ்லீமாக மாறணும்னு சொன்னால் ரெண்டு லட்சம் ரூபா கேட்பாங்க நம்ம எங்கே போகிறது இந்த அளவுக்கு பயப்படுறான் இப்போ இஸ்லாத்தினுடைய வளர்ச்சி முட்டுக்கட்டையாக நிற்கிறது காரணமே பல தலைவர்கள் இஸ்லாத்தை பேசக்கூடிய தலைவர்களாம் நமக்கு தெரியும் அவங்க நிறைய பேர் இஸ்லாத்துக்கு போங்க அனுப்பி வைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் வராமல் இருக்கிறார்கள் அவங்க என்ன காரணம் சொல்கிறாங்க என் மகள் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டு வர்றேன் இப்படி சொல்கிறாங்க அந்த மகளையும் கொண்டுட்டு வர அவர் தயாராக இல்லை ஏன் உங்கள் சமுதாயத்தில் வந்து கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்க முடியாத அப்போ அடுத்தவர்கள் எல்லாம் நம்ம சமுதாயத்தின் வரதட்சணையை பார்த்து இந்த சமூகத்தில் நம்ம ஒரு அங்கமாக இருக்க முடியாது இந்த கொள்கை கரெக்டாக இருக்கிறது இந்த சமுதாயம் சரியாக இல்லை இந்த சமுதாயத்தில் நம்ம ஒரு அங்கம் வகித்தோம் என்று சொன்னால் நமக்கு பாரதூரமான பாதிப்பு ஏற்படும் என்று பயப்பட்டு இஸ்லாத்தில் வருவதற்கு தடை என்ன இந்த வர இதை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் ஆண்களும் ஆண்களை பெற்றவர்களும் தாய்மார்கள் என்ன செய்யணும் ஒரு காலத்திலையும் இந்த வரதட்சணையின் பக்கம் நம்ம தலை வைத்து படுக்கக்கூடாது இஸ்லாத்தினுடைய வளர்ச்சியை மட்டுமா இது தடுக்குது இன்னும் ஏராளமான தீமைகளை ஏற்படுத்துகிறது என்ன தீமை ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து அவள் வந்து பதினா பதிமூணு பதினாலு வயசுலையே இல்லற வாழ்க்கைக்கு தகுதியான நிலை அடைந்து விடுகிறாள் இருந்தாலும் ஒரு பதினெட்டு வயசுல என்ன செய்யணும் பதினெட்டு வயசுல கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும் ஒரு இருபது வயசுக்குள்ளேயாவது அந்த கல்யாணம் நடந்துடணும் அப்போதான் அவங்களுக்கு இயற்கையாகவே நல்லது ஆரோக்கியமானது பல விஷயங்களுக்கு அது சிறந்தது என்று சொல்கிறார்கள் இன்றைக்கு வந்து பெண்களுடைய திருமணம் தள்ளி போவதற்கு எது காரணமா இருக்கிறது இந்த பொருளாதாரம் தான் காரணமா இருக்கிறது நிறைய மாப்பிள்ள வந்து பார்ப்பாங்க அவங்க கேட்குற தொகை அவங்களுக்கு கொடுக்க முடியாது அப்போ என்ன செய்வாங்க இன்னும் ரெண்டு வருஷம் போகட்டும் இன்னும் கம்மியான மாப்பிள்ள வரட்டும் நம்மள்ட கட்டுப்படி ஆகிற ரேட்டுக்கு எந்த மாப்பிள்ள வர்றாரோ அவர் வாங்கிக்கிடுவோம் இப்படியே காத்து கொண்டு இருந்தால் கட்டுப்படி ஆகிறத விட அதிகமாக தான் வர்றான் அடுத்து வர்ற மாப்பிள்ள இன்னொரு ரெண்டாயிரம் ரூபா ரெண்டு லட்ச ரூபா சேர்த்து தான் கேட்குறான் இன்னொரு பத்தாயிரம் ரூபா அதிகமாக தான் கேட்குறான் அப்போ இந்த மாதிரியாக வர்ற காரணத்தினால பெண்களுடைய திருமணம் அளவுக்கு அதிகமாக தள்ளி போகுது ஒரு வயசுக்கு மேலே அது நம்ம காலமெல்லாம் ரொம்ப கெட்டு கிடக்கிறது பலவிதமான உணர்வுகள் வந்து தூண்டப்படக்கூடிய வகையில் தொலைக்காட்சிகளாக இருந்தாலும் பத்திரிகைகளாக இருந்தாலும் புத்தகங்களாக இருந்தாலும் சாதாரண ஒரு வானொலியை கேட்பதாக இருந்தாலும் எல்லாமே வந்து ஒரு உணர்வை தூண்டக்கூடிய வகையில் இன்றைக்கி மாறிவிட்டது எதுலேயுமே நல்ல கருத்துக்கள்லாம் வருவது இல்லை மனிதன் அறிவுபூர்வமாக சிந்திக்க செய்கிறது அவனை வந்து எஜுகேட் பண்ணக்கூடிய செய்திகள்லாம் ரொம்ப ரொம்ப லட்சத்தில் ஒன்றுங்கிற கணக்கில் கூட இல்லை அவ்வளோ மோசமாக இருக்கிற ஒரு காலத்தில் வந்து திருமணம் தள்ளி போகிறது நல்லதா பல வருடங்களுக்கு அப்படி திருமணம் தள்ளி போனால் அந்த மாதிரியான திருமணம் தேவை என்கிற உணர்வுக்கு வரக்கூடிய அந்த பருவத்தில் உள்ளவர்கள் என்ன விளைவை சந்திப்பார்கள் அப்போ ஒழுக்க கேடாக போவதற்கு தூண்டும் நம்ம தகப்பனுக்கு இந்த சமுதாயத்தில் வைத்து கல்யாணம் பண்ணி தர முடியாது அப்படி ஒரு பெண் நினப்பா என்னென்னப்பா நம்ம அப்பனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி தர முடியுமா இந்த சமுதாயத்திலையா இந்த சமுதாயத்தில் லட்சக்கணக்கான ரூபாய்க்கு எங்கள் அப்பா எங்கே போவார் அவர் சாப்பாடுக்கு கஷ்டப்படுறாரு சும்மா சிரமம் போகிறார் எனக்கே தெரியுது ஒரு பெண்ணை யோசிப்பலாம் இல்லையா என் தகப்பனுடைய சம்பாத்தியத்தை கொண்டு எனக்கு சோறு தான் போட முடியும் அதுக்கு மேலே இவங்க கேட்கக்கூடிய நகைகளோ பொருளாதாரத்தையோ கொடுக்க இயலாதுன்னு தெரிகிறது அப்போ என்ன ஆயிடுறா ஒரு முடிவுக்கு வந்துடுறா இந்த ஆள் வந்து ஒரு காலத்திலையும் இவர் கல்யாணம் பண்ணி தர முடியாது நம்மளை வந்து ஒன்று வேணாண்டு கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு பண்ணிக்கொள்வதற்கு இந்த சமூகத்தில் ஆண்கள் தயாராக இல்லை அப்போ எந்த சமூகத்தில் யார் கிடைச்சாலும் பரவாயில்லை என்று சொல்லி எடுத்தேறி சில பேர் போகிறாங்களே அப்போ மட்டும் ரொம்ப பேர் கோவம் வரும் யார் இளைஞர்களுக்கு ஓ எப்படி போகுது அப்போ நீ நீ வந்து போகக்கூடாதுங்கிறக்குரிய காரணத்தை நீ உண்டாக்குனியா அவர்கள் அந்த மாதிரி தப்பாக போகக்கூடாதுன்னு உனக்கு ஆசை இருக்குமே ஆனால் அவங்களுக்கு நான் வரதட்சணை வாங்காமல் நீங்கள் பொருளாதாரம் இல்லாமல் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிற ரெடின்னு ஒருத்தன் முன் வந்தானே ஆனால் அந்த மாதிரி நிலைமை ஏற்படுமா இப்படி அனைவரும் நம்ம முன் வந்தோம் என்று சொன்னால் பெண்களுக்கு இந்த மாதிரி நிலைமை ஏற்படுமானால் ஏற்படாது அப்போ பெண்களுடைய திருமணம் தள்ளி போவதனால அவங்க இஸ்லாத்தை விட்டு ஓடி போய் கூட ஒரு துணையை தேடிக்கொள்வதற்கு தயாராக இருக்கிறார்கள் இது ஒரு வகையாக இருக்கிறது இந்த திருமணம் தள்ளி போகிற காரணத்தினால திருமணம்ங்கிற முறையில் நம்ம எதுக்கு இருக்கணும் நம்ம விரும்புன நேரத்தில் விரும்புகிற மாதிரி இருந்து கொள்வோம் என்று ஒழுக்க கட்டி நோக்கி போவதற்கும் கூட எது காரணமாக இருக்கிறது ஒரு அளவுக்கு மேலே ஒரு மனிதனுடைய உணர்வு தான் அது ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் இந்த உணர்வுகள் வரும்
இந்த தற்கொலைக்கெல்லாம் என்ன காரணம் வெளியில் வந்து கேவலமாயிரம் பயந்து கொண்டு போய் காரணம் சொல்கிறாங்க வயிற்று வழியினால் என் பிள்ளை தற்கொலை செஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா சொல்லுவாங்க வயிற்று வலிக்கு யாராவது தற்கொலை பண்ணுவானா வைத்த வழிங்கிறது சும்மா சாதாரண ஒரு மேட்ரு அது அது வைத்தியம் செய்யக்கூடிய ஒரு நோய் தானே தவிர எய்ட்ஸ் மாதிரி மருத்துவமே கண்டுபிடிக்கப்படாத நோயாது வைத்த வழி வந்தால் வைத்தியம் பார்த்தா என்ன செஞ்சிடுறேன் அது வந்து சரியாக போயிடப்போகுது இதுக்காண்டி ஒருத்தி தற்கொலையாக பண்ணுவா அவளுக்கு இல்லற வாழ்க்கை கிடைக்காதுன்னு தெரிஞ்ச பிறகு நம்ம தகப்பனுக்கு நம்ம ஏன் பாரமாக இருக்கணும் இருபது வயசு பார்க்குறா பதினெட்டுக்கு பார்க்குறா கல்யாணம் ஆகலை இருபது அஞ்சு கல்யாணம் ஆகலை இருபத்தஞ்சு அஞ்சு கல்யாணம் ஆகலை அவள் தெரிஞ்சிட்டா இருபத்தஞ்சுக்கு மேலே என்ன வரப்போகிறாங்க சரி இனிமேல் நம்ம கல்யாணம் கிடையாது ஒரு அளவுக்கு தானே எதிர்பார்ப்போம் அதுக்கு மேலே வயசு போனால் அந்த கவர்ச்சி அழகெல்லாம் குறைந்து போகுமா இல்லையா அவன் மக் மனிதனும் அது மாதிரி எதிர்பார்க்க மாட்டான்ல கல்யாணத்துக்கு பொண்ணு பார்க்கும்பொழுது என்ன செய்கிறான் அவர் குறிப்பிட்ட ஏஜில் இருந்தால் தான் நல்லதுன்னு நினைக்கிறான் அப்போ அந்த மாதிரி பெண்கள் என்ன செய்கிறாங்கன்னா மன வாழ்க்கை கிடைக்கவில்லை என்ற காரணத்திற்காகத்தான் அவங்க வந்து தற்கொலையை செய்து கொள்கிறார்கள் அப்போ நம்ம யோசித்து பார்க்க வேண்டும் பெண்கள்ட்ட போய் வரதட்சணை கேட்டோம் என்றால் அவங்களுடைய தற்கொலை செய்வதற்கு நம்ம பொறுப்பா அந்த பாவத்தை நம்ம பங்கு வரும் நம்ம எல்லாருக்கும் வரும் யாரெல்லாம் இதுக்கு ஆதரவாக இருக்கிறோமோ வாங்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோமோ நியாயப்படுத்தவர்களாக இருக்கிறோமோ அவங்களுடைய தற்கொலையில் நமக்கு ஒரு சின்ன பங்கு என்ன செய்யும் வந்து கொண்டே இருக்கும் அவங்க ஏதாவது தவறான நடத்தில் ஈடுபட்டார்களே ஆனால் அது ஈடுபடுவதற்கு காரணமாக நம்மளும் இருக்கும்ல நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து அந்த வரதட்சணையை ஆதரிக்கிறதுனால தானே இப்படி நடக்கிறது என்ற வகையில் நம்ம காரணமாக இருந்த வகையில் அதுலேயும் நமக்கு ஒரு பங்கு கிடைக்கத்தான் செய்யும் அதே மாதிரி இஸ்லாத்தை விட்டு ஓடி போய் எவங்க கிடைச்சாலும் பரவாயில்லை என்ற அளவுக்கு சிலர் வருகிறார்களே மதத்தை விட்டே அவங்க போகிறாங்களே அந்த மாதிரியான ஒரு முறுத்தத்தாக ஒரு காபிராக மாறிப்போவதற்குள்ள கூட நமக்கு ஒரு பங்கு இருக்கிறது அவங்க ஏன் ஓட்டினாங்க ஒழுங்கு வாழ்க்கை கிடைக்காதனால கிடைக்காதுன்ற அளவுக்கு திட்டவட்டமாக தெரிஞ்சு போச்சு அவங்களுக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது இந்த சமூகத்தில் வாழ்க்கை கிடைக்கவே கிடைக்காது இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் அதுக்கடுத்து என்ன நடக்கிறது இதெல்லாம் மீறி ரொம்ப கண்ட்ரோல் ஆகும் இறை பக்தியிலையும் இருக்கக்கூடியவங்களாக இருந்தாங்கன்னு வைங்க அம்மா அப்படிலாம் போயிடக்கூடாது தற்கொலையும் பண்ணிடக்கூடாது கெட்டும் போயிடக்கூடாது அப்படின்னு இருக்கிறவங்களா இருந்தால் அவங்க அதே நேரத்தில் உணர்வுகளும் வருமா இது எங்கே கொண்டே போய்டும்னா மனநோயில் அவங்களுக்கு ஆளாக்கிடும் ஓரளவுக்கு மேலே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமல் என்ன செய்கிறேன் அவங்க கரெக்டாக நடக்கும் அப்படி மனநோயாளி ஆகி மண்டல் ஆகிடுவாங்க ஒரு மா பேய் பிடிக்கலாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா இந்த பேய் பிடிக்கிறதெல்லாம் பேயின்னு கிடையாது மார்க்கத்தில் இது ஒரு மனநோய் ஒரு விதமான பாதிப்பு ஏற்படுமே என்ன செய்யும் ஒன்று நடக்கும் ஒன்று செய்ய ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிற அளவுக்கு போயிடும் இப்போ மனநோய்க்கு ஆளாகிற காட்சியை பார்க்குறோம் அதே மாதிரி என்ன செய்கிறான் ஒரு தகப்பனாக இருக்கிறவங்க கூட அவனுக்கு பிள்ளை பொம்பளை பிள்ளை பிறந்தவொன்னே பிறக்கும் முதல்லாம் பிறந்த பிறகு தான் தெரியும் இப்போ கருவில் இருக்கும்போது தெரிஞ்சுக்கிற முடியும் ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்து இதுக்கு ஸ்பெஷலாகவே ஸ்கேன் பண்ணுறாங்க மத்திய அரசாங்கம் வந்து ஆனால் பெண்ணாண்டு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஸ்கேன் பண்ணக்கூடாதுன்னு ச தடையெல்லாம் ஒரு அளவுக்கு இருக்குது நிலமை ஏன் அதை தடை போடுறான் ஆனா பெண்ணான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மட்டும் அதை பயன்படுத்தாம அழிக்கிறது பயன்படுத்தலாம் ஆனா பெண்ணான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு சரின்னு போனா அது ஒரு கணக்கு இப்ப ஸ்கேன் பண்ணி பாக்குறவன்லாம் எதுக்கு ஸ்கேன் பண்றான் ஆம்பளை புள்ளைன்னா கருவுல வளர்ப்போம் பொம்பளை புள்ளைன்னு சொன்னா கருவுல வச்சு கலைச்சு போடுவோம் என்பதற்காக வேண்டி ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்து பெண் குழந்தை என்ற உன கருவுல வச்சியே என்ன செய்யறான் அழிக்கிறான் இது முஸ்லீம்ல உள்ளவனும் செய்யறான் முஸ்லீம் அல்லாதவனும் செய்யறான் அப்ப இந்த கருவுல அழிக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் இந்த வரதட்சணை தான் காரணம் இந்த பிள்ளை பெத்தெடுத்தோம்னு சொன்னால் நம்முடைய வருமானத்தை கொண்டு இதை என்ன செய்ய முடியாது கரை சேர்க்க முடியாது நம்ம சமூகத்தில் அதை விடமாட்டாங்க அவ்வளவுக்கு நம்ம வந்து திரட்டுறதுக்கு நம்ம சக்தி இல்லை நம்முடைய பொருளாதாரம் என்ன இல்லை இது இது வயசுக்கு வந்து இது கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கும்போது எவ்வளோ கேட்பாங்களே இப்போ அஞ்சு லட்சம் கேட்குறாங்க அப்போ நாற்பது லட்சம் அப்போனா நம்ம என்ன நினப்பானே இல்லையா இப்போ அஞ்சு லட்சம் கேட்டானா இந்த குழந்தை பதினெட்டு வயசுக்கு வரும்போது எத்தனை லட்சம் கேட்பான் இப்படி நம்ம பயந்து போகிற நேரத்தில் என்ன பண்ணுறான் வேணாம் எதுக்கு இந்த பதினெட்டு வருஷத்துக்கு நம்ம கட் கண்ணீர் விடணும் ஒரு நாள் சாவடிச்சுட்டு ஒரு நாள் கவலை முடிஞ்சு போயிடும்ல பதினெட்டு வருஷம் பார்த்து பார்த்து கவலைப்படுறதுக்கு பதிலாக ஒரு நாள் அவங்க கதை முடிஞ்சு போயிடும் அன்றைக்கி ஒரு நாள் செத்து போகிற அன்றைக்கி கவலை வரும் அவ்வளோ தானே இதுன்னா என்னவாக இருக்கு அது வளர 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 கவலை தான் அதிகமாக சில பேர் வந்து குழந்தை பிறந்தவனையும் அதுக்குன்னு ஒரு கணக்கு போட்டு சேர்க்க ஆரம்பிக்கிறான் ஏன் அப்படி இருக்க அநியாயம் பண்ணுறாங்களே பொம்பளை பிள்ளை பிறந்தவனே அதுக்கு ஒரு சேமிப்பு போடு அப்படிங்கிற அளவில் இருக்குது அது மாதிரி இந்த இது இதை விட என்ன இதெல்லாம் யோசிச்சு பார்க்கணுமா இல்லையா
இந்த கருவோட குழந்தைய கொண்டா விட்டுற மாட்டேன் அனைத்தையும் அக்குவேர் ஆணிவர நான் விசாரிப்பேன் எல்லா குரான்ல சொல்றான் அப்ப ஏன் இந்த பிள்ளைய கொன்றேன் அம்மாவை கேட்பான்ல அப்பனை கேட்பான்ல அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அவங்க அவங்க தப்பிக்க மாட்டாங்க என்ன பதில் சொன்னாலும் அது குறித்து தண்டனை அனுபவிப்பாங்க என்ன பதில் சொல்லுவாங்க இறைவா இந்த கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்க முடியாது சமூகம் ரொம்ப அநியாயம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்துச்சு அப்ப இவங்க எல்லாம் காரணம்னு சொல்லி நம்மளையும் கோத்து விட்டுருமில்ல அவங்க ரெண்டு பேரும் கொடுக்குற தண்டனை என்ன செய்யுங்க நம்மளையும் சேர்த்து இழுத்து பிடிச்சிக்கணும் அப்ப அந்த தாய் தந்தையரோட சேர்ந்து நமக்கு என்ன செய்யுங்க அந்த அளவுக்கு இல்லாட்டாலும் ஒரு பங்கு நீ காரணமா இருந்தாய் அப்ப இந்த வரதட்சணைங்கிற தீமை வந்து சாதாரண தீமை கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனா ஆம்பளைகளுடைய திருமண வாழ்க்கை லேட்டா வர்றதுக்கு இது காரணமா இருக்கிறது ஒரு பொம்பளை பிள்ளை இருக்குன்னு வைங்களேன் அந்த வீட்டுல ஒரு பையன் இருக்கான்னு வைங்களேன் இதை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டு தாண்டா உனக்கு கல்யாணம்ன்றுவாங்க இருக்கா இல்லையா அதை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறான் என்னவாகணும் காசுல மேட்ரா இருக்குது மாப்பிள்ளைய கேட்டு கல்யாணம் பண்ணா முடியாது அப்ப என்னவாகும் அதுக்கு பதினெட்டு வயசு ஆகுமா எவ்வளவு கேட்பான் அஞ்சு லட்சம் ரூபா கேட்பான் வீட்டுல ஒண்ணுமே இருக்காது நீ வெளிநாட்டு போய் சம்பாரிச்சுட்டு வா அடுத்த சபர்ல பாத்துக்கிருவோம் நீ ரூபாய் அனுப்பு அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் சேர்ந்து கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தோம்னா உனக்கு அப்புறம் பண்ணுவோம் அவன் வேற கட்டு நாசமா போறான் அவனுக்கு வயசுல கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்காதனால இந்த பொண்ணை காரணம் காட்டி அவன் முப்பது வயசு முப்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் எத்தனை பேர் கல்யாணம் பண்ணாம இருக்கான் என்னடா கேட்டா நாலு தங்கச்சி இருக்கு ஒண்ணுக்கு தான் ஒண்ணு முடிச்சிருக்கோம் மூணு முடியணுங்கிறான் அப்ப மூணையும் முடிச்சுட்டு இவன் எத்தனை வயசுல கல்யாணம் பண்ண போறான் ரிட்டையர்டு வயசு இல்லையா இல்லைன்னு சொல்ல இயலமா இதெல்லாம் சமூகத்துல அப்ப ஆண்கள் மீது ஏராளமான சுமை இதுக்கு அவனு சுமத்தப்படுற காரணத்தினால அவனுடைய திருமணமும் தள்ளி போய் கொண்டிருக்கிறது அவன் உரிய நேரத்துல சந்தோஷமா இருந்தா தானே அவனுக்கு அவனுக்கு ஒரு வாரிசு உரிய நேரத்துல உண்டாவும் லேட் கல்யாணம் எவ்வளவு பெரிய இடைஞ்சல் எவ்வளவு பெரிய கெடுதல் யோசிக்கணுமா இல்லையா நம்ம ஒரு கல்யாணம் பண்றோம் என்று சொன்னால் நம்ம ஒரு பிள்ளையை பெற்றா அந்த பிள்ளையின் மீது பாசத்தை ஊட்டி வளர்த்து அதை படிக்க வச்சு ஆளாக்குறதா இருந்தா நம்ம திடகாத்திரமா இருந்தா தான் முடியும் நம்மளே நாற்பத்தஞ்சு வயசுக்கு பிள்ளையை பத்தின்னு சொன்னா அது காலேஜ் சேர்க்கும் போது நீ அறுபது வயசு கிழவனா போயிருவா நீ என்னத்தை போய் வளர்க்க போற அது என்னத்தை செய்ய ஒன்றும் செய்ய முடியாது அவன் சம்பாதிக்கும் போது செத்து போயிருவார் உன்னை கவனிப்பானா அவன் படிச்சு போட்டு வேலைக்கு போயிட்டு வரும்போது நீ மோதா போயிருப்பார் அப்போ ஒரு உரிய வயசுல கல்யாணம் பண்ணம்னு சொன்னா அந்த பையனை நம்ம வளர்ப்போம் நல்ல கல்வியை கொடுப்போம் அதை வளர்ப்பதில் சந்தோஷப்படுவோம் அப்புறம் நமக்கு முடியாம வீட்டுல உட்காந்துருக்கும் போது அவன் நமக்கு சம்பாரிச்சு போடுவான் இவ்வளவு இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்க நீங்க நாற்பது வயசு கல்யாணம்லாம் சாதாரணமா பெண்களுக்கு ஆண்களுக்கு நடக்குதுன்னா அது எப்படி அவங்களுக்கு அவங்களால அந்த வாரிசுகளை கொண்டு என்ன சந்தோஷம் அடைய முடியும் அந்த வாரிசுகளால் அவங்களுக்கு என்ன நன்மை கிடைக்க முடியும் இப்படி குரான் தீச ஆராய்ச்சி இல்லாட்ட கூட இப்படி கூட சிந்திக்க கூடாதா அப்ப இவ்வளவு பெரிய அநியாயங்களை எது ஏற்படுத்துகிறது இந்த வரதட்சணைங்கிறது ஏற்படுது இது எல்லாம் பிச்சு எடுக்க போறோம் இந்த வரதட்சணைங்கிறது எவன்ட்டே அந்த சக்தி கிடையாது பிச்சைக்காரனா இருந்தா கூட அவனே என்ன செய்யறான் அஞ்சு லட்ச ரூபான்னு கேட்கறான் ரெண்டு லட்ச ரூபா போட்டுக்கிறேங்க ரெண்டு லட்ச ரூபாய்க்கு ரெடிங்கிறான் எப்படா தைரியமா கொடுக்குற பிச்சை வாங்கி கொடுத்துருவேன்லங்கிறான் அவன்ட்ட ரெண்டு லட்ச ரூபா கொடுக்கறதுக்கு எந்த கெப்பாசிட்டியும் கிடையாது அந்த மாதிரி உள்ள ஒருத்தன் என்ன செய்யறான் இப்போ மாப்பிள்ள வீட்டுக்காரன் கேட்டவுடனே ஒரு ஒரு வசதியும் இல்லாம ஒரு சோர்ஸும் இல்லாம சரின்னு ஒப்புக்கொள்றான் ஒப்புக்கொள்ளு ஜமாத்துல ஒரு கடிதத்தை வாங்குறான் ஊர் ஊரா போறான் பள்ளிவாசல்ல ஜும்மா தொழுது பார்த்தா இப்படி இதுக்கு எந்திரிக்கிறோம் எல்லா பள்ளியிலும் நீங்க பாக்கலாம் வெள்ளிக்கிழமை ஜும்மா தொழுது முடிச்சோடனே கொம்மராளி வந்திருக்கேன்னு ஒரு டென்ஷன் என்ன செய்யறான் நாலு கொம்மராளி வந்திருக்கிறேன் உங்களால ஏன்ட உதவியை செய்யுங்க இப்படி ஒருத்தன் கேட்கற எவ்வளவு எவ்வளவு பெரிய விஷயம் கேவலம் ஒரு மனிதனுடைய தன்மானத்துக்கு எவ்வளவு பெரிய சவால் இது இப்படிலாம் வாங்கிட்டு வந்து அந்த பணத்தை வாங்குறீங்கமே மானம் கட்டம் பாருங்க மாமனார வந்து வருங்கால மாமனார பிச்சை எடுக்க வைக்கிறான இது எவ்வளவு பெரிய கேவலம் அந்த பணத்தை நம்ம வாங்குறோமே யோசிச்சு பார்க்க வேணாம் நோட்டா அடிக்கிறாவே நீ பணம் கேட்கிறே பணம் தரக்கூடிய நிலையில் அவன் இருக்கிறானா அவன் பிச்சை எடுத்துதான் தரணான் தொண்ணூறு சதவிகித மக்கள் வந்து வரதட்சணைக்காக வேண்டி வீடு வீடாக ஏறி இறங்குகிறார்கள் பிச்சை எடுக்கிறார்கள் பிச்சை எடுக்கிறவனை மறுமை நாளால் எப்படி எழுப்புவான் முகத்தில் இறைச்சி இல்லாதவனாக எலும்பு கூடாக எழுப்புவான் என்று சொல்ற அளவுக்கு கண்டிக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு மார்க்கத்துல அவ்வளவு பேரும் பிச்சை எடுக்க விட்டுறானுங்க இவன் ஆம்பளையா போ பொண்ணை பெற்ற காரணத்துக்காக அவன் பிச்சை எடுக்கணுமா எந்த கோவில் யாவது பூஜை முடிஞ்சவனே கொமராளி வந்திருக்கேன்னு சொல்லி பார்த்துருக்கிறீங்களா வேணா கோயில் வாசல் நின்று பாருங்க செக் பண்ணி பாருங்க எந்த சர்ச்சில இது மாதிரி பார்க்க முடியுமா பள்ளி வாசல்ல பார்க்க முடிகிறது அப்ப இந்த வரதட்சணைங்கிறது வந்து பயங்கரமான ஒரு பாரதரமான ஒரு கொடுமையாக இருக்கிறது பிற சமுதாய மக்
ஒரு பொண்ணை பார்த்தா ஊடு கண்டிப்பாக கொடுத்தாகணும் ஆம்பளை எல்லாம் பொம்பளை வீட்டில் போயிருக்கிறாங்க காயல் படத்தில் உள்ள எல்லாரும் எங்கே போயிருக்கிறாங்க அவங்க வீட்டில் இருக்க மாட்டார்கள் அவங்க எந்த பெண்ணை விட்டு கல்யாணம் பண்ணுறாங்களோ புகுந்த வீட்டுக்கு போயிருவாங்க அந்த வீட்டில் மட்டும் என்ன செய்ய பொம்பளை புகுந்த வீட்டுக்கு போதா இல்லையா அந்த மாதிரி வந்து பிறந்த வீட்டை விட்டு விட்டு மாப்பிள்ளையை அனுப்பி வைப்பாங்க எல்லாம் கண்ணீர் விட்டு அழுது பொண்ணு அனுப்பி வைக்கிறீங்கல்ல சிரிக்கிறதுக்கு சொல்லல நடக்கிறது உண்மை இது இது இல்லைன்னு மறக்க முடியுமா காயல் பண்ண யாராவது இருக்கிறீங்களா இருக்கா நான் உண்மை தானே சரி உள்ளே தான் சொல்கிறேன் அதாவது மாப்பிள்ளைய வந்து பெற்று வளர்த்துட்டு இவனை எங்கே அனுப்புறது கல்யாணம் பண்ணுனா இவன் இங்கே இருக்க மாட்டான் இவன் கல்யாணம் பண்ணதுக்கு பிறகு அவன் வீட்டில் அவன் இருப்பது கிடையாது அப்படி என்ன செய்கிறாங்க பொண்ணு விட்டுக்கு அனுப்பி விட்டுருவாங்க அது அந்த வீடு பெண்ணு பேரில் தான் எந்த ஆம்பளைக்காவது காயல் பட்டணத்தில் ஆம்பளை பேரில் வீடு இருக்குமா இருக்கவே இருக்காது இருக்க ஒன்று இருக்கு நெசவு தெரிஞ்ச மாத்து மட்டும் இல்லை இல்லைங்கிறாங்க சரி பெரும்பாலும் இருக்கா இல்லையா அப்போ ஆம்பளை பேரில் வீடு இருக்காதுங்கிறேன் இப்போ எனக்கு ஒரு வீடு இருக்குன்னு வைங்களேன் எனக்கு ஒரு பொம்பளை பிள்ளைங்க ஒரு ஆம்பளை பிள்ளைங்க இருந்தால் நான் வந்து எனக்கு வீடு இருக்காது என் முன்னாடிக்கு தான் இருக்கும் அந்த சமூக அமைப்பில் வந்து என் மனைவி பேரில் அந்த வீடு இருக்கும் அதில் நான் இருந்துகிட்டு இருப்பேன் எனக்கு ஒரு ஆம்பளை பிள்ளைங்க பொம்பளை பிள்ளைங்க இருந்தால் நான் பொம்பளை பிள்ளைக்கு அந்த வீட்டை என்ன செஞ்சிருந்தேன் எழுதி கொடுத்துடணும் அப்போ வீடு இல்லைன்னா கல்யாணம் பண்ணவே முடியாது ஒரு வீடு இருக்கும் நாலு பொம்பளை பற்றி அவன் என்ன ஆகுறது வீடு ஒன்றே ஒன்று இருக்கிறது நாலு பொம்பளை பிள்ளைய பெற்றிருந்தான்னு சொன்னால் ஒரு பொம்பளை பிள்ளைக்கு வீட்டை கொடுத்துப்பட்டு மூணு பொம்பளை பிள்ளைக்கு வீடு வாங்குகிற வரைக்கும் அது காத்து கொண்டிருப்பார்கள் வீடு வாங்குற வரைக்கும் என்ன செய்யும் பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் தள்ளிக்கிட்டே போகும் அப்ப இது எவ்வளவு பெரிய கொடுமையா இருக்குன்னு பாத்தீங்களா இல்லையா அப்ப இதெல்லாம் ஒரு பெரிய அநியாயமா இருக்கு ஏத்துக்கொள்ள முடியல எப்படி இந்த சமூகத்துல அஸ்கினு சகந்தும் நீங்கள் குடியிருக்கும் இடத்தில் உங்கள் மனைவிமார்களை குடியிருக்க வைங்கள் அல்ல கட்டளையிடுறான் அதுவும் எப்ப கட்டளையிடுறான் சொல்றது தலாக்கு நல்லா சொல்லி காட்டுறான் தலாக்கு சொன்ன பிறகு இதா இருக்கிறாங்களே அந்த கட்டத்தில் நல்லா சொல்றான் விவாகரத்து நடந்த உடனே விவாகரத்துக்கு முன்னாடி எப்படி நீங்கள் பார்த்துக்கிறேன் விவாகரத்து நடந்த உடனே வெளியே திராதிங்க மூணு மாதம் டைம் இருக்குதுல்ல அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் மனம் மாறலாம் சேர்ந்து கொள்கிற வாய்ப்பு இருக்கும் அதனால் வந்து உங்கள் நீங்கள் எங்கே இருக்கிறீர்களோ அங்கேயே அவர்களை குடியமர்த்து வையுங்கள் அல்ல குரானில் கட்டளை எடுக்கிறான் அஸ்கினு ஒன்று மின் ஹைது சக்கன் தும் நீங்கள் குடியிருக்கும் இடத்தில் அவர்களை குடியிருக்க வையுங்கள் விவாகரத்துக்கு பிறகு அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ விவ வாழும் போது எங்கே குடியிருக்கணும் நம்ம வீட்டிலான மனைவி வந்திருக்கணும் அப்போ புருஷனுடைய வீட்டில் தான் மனைவி இது பெரிய டவுரி தானே இது என்ன நீங்கள் பார்க்க மாட்டேங்கிறீங்கன்னா ஒரு பெண்ணை பெற்றவனுக்கு இது எப்படி சாத்தியமாகும் ரெண்டு பெண்ணை மூணு பெண்ணை பெற்று அவனுடைய நிலைமை என்ன அந்த பெண்களுடைய நிலைமை என்ன இது மாதிரி ஒரு சமூகம் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அந்த சமூகத்தை பற்றி மற்றவர்களுடைய பார்வை என்ன இதுக்கெல்லாம் மறுமையில் அல்லாவுடைய பார்வை எப்படி இருக்கும் இதெல்லாம் யோசிக்கணுமா இல்லையா இப்படி இல்லாமல் ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக என்ன செய்கிறது இந்த பொருளாதாரத்துக்கு பொறுப்பேற்று கொண்ட ஒரு ஆம்பளை வந்து பொம்பளையாக மாறி இருக்கிற காட்சியை பார்க்குறோம் இன்னும் போக போக இப்போ சொல்கிறாங்க விஞ்ஞான இதையே இப்போ கண்டுபிடிச்சி என்ன சொல்கிறான் இன்னும் கொஞ்சம் வரு ஒரு லட்சம் வருஷத்துலையெல்லாம் ஆம்புலண்டே ஒரு தர்க்க மாட்டானா ஒரு லட்சம் வருஷம் ஆனிச்சுன்னு சொன்னால் அந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிட்டு வருது ஏன் குறையுது ஆண்கள்கிட்ட வந்து ஒய் குரோமோசம் வந்து உற்பத்தி குறைவாகி கொண்டே இருக்கிறது அந்த ரேஷியோ எடுத்து பார்க்குறான் ரேஷியோ எடுத்து பார்க்குறான் அப்போ ஒய் குரோமோசம் வந்து ஆண்கள்கிட்ட வந்து ரெண்டா ஆயிரத்தில் எவ்வளோ இருந்துச்சு ஆயிரத்தி இரநூறில் எவ்வளோ இருந்துச்சு இரநூறாம் ஆண்டு ஆயிரத்தி நானூறாவது வருஷத்தில் எவ்வளோ இருந்துச்சு ஆயிரத்தி எண்ணூறில் எவ்வளோ இருந்துச்சுன்னு பார்த்துக்கிட்டே வர்றான் இப்போ ரெண்டாயிரத்தில் பார்க்குறான்னா பல மடங்கு சரிஞ்சு இருக்கிறது அதாவது ஆண்களுடைய உற்பத்தி குறைவாக இருக்கிறது எக்ஸ் ஒய் இருந்தால் தான் ஆம்பளை ஆகும் அவனுடைய உயிரணுவில் வந்து எக்ஸ் ஒய் குரோமோசோமில் வந்து ஒய்யும் எக்ஸு இருந்தால் தான் ஒய் இருந்தால் தான் என்னவாகும் ஆம்பளை பிள்ளை பிறக்கும் எக்ஸா எக்ஸு எக்ஸா இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் ஆம்பளை பிள்ளை பிறக்காது அப்போ ஆம்பளை பிள்ளை பிறக்கக்கூடிய அந்த ஒய் ஒய் குரோமோசோம் வந்து பெரும்பாலும் குறைந்து கொண்டே வருகிறது திருக்குறான் தமிழாக்கம் பி ஜெயனலாபதியின் புரியும் எளிய நடை தேவைப்படும் வசனங்களுக்கு தெளிவான விளக்கங்கள் கலை சொற்களின் விளக்கங்கள் திருக்குறான் எவ்வாறு அருளப்பட்டது எவ்வாறு தொகுக்கப்பட்டது என்பது குறித்து முழுமையான விளக்கம் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் கால முதல் இன்று வரை குரான் பாதுகாக்கப்பட்ட வரலாறு திருக்குறான் இறைவனின் வார்த்தைகள் என்பதற்கான அடுக்கடுக்கான ஆதாரங்கள் முந்தைய பதிப்புகளை விட மெருகூட்டப்பட்ட செய்திகள் கூடுதலான பக்கங்கள் அழகிய வடிவமைப்பு உயர்தரமான
பத்து வருஷம் நூறு ஆம்பளை குறைஞ்சிருவான நூறு பொம்பளை கூடி போயிருவாள அப்ப நூறு ஆம்பளைக்கு இரநூறு பொம்பளை இருப்பாள நூறு ஆம்பளை இருக்கக்கூடிய ஊர்ல வந்து இரநூறு பொம்பளை இருந்தா அப்ப இன்னும் பயமா இருக்கிறது இவங்க சரிக்கு சரியா இருக்கிற காலத்துல இப்படி கொடுமைப்படுத்துறாங்கல அப்ப அதிகமா அடிமா பெண்கள் அதிகமாகி போய் ஆண்கள் ரொம்ப குறைஞ்சு போயிட்டா எவ்வளவு காப்பான் பயமா இருக்கிறது என்ன என்ன லெவலுக்கு ஆகும் பயங்கரமான ஆபத்துகளை ஏற்படுத்திடும் அதனால இந்த வரதட்சணை என்பது என்ன செய்யணும் அடியோட ஒழிக்கணும் இந்த வரதட்சணை என்ன பண்றான்னு கேட்டா இந்த நகையை வாங்குறானா காசையும் கேட்கறானா அதுக்கப்புறம் போய்கிட்டு பிச்சைக்கார மாதிரி என்ன செய்யறான் எத்தனை பேருக்கு சோறு தருவி சோறு சோறு கேட்கறான் பாருங்க பொண்ணு விட்டுட்டு போய் நாங்க வந்து எட்நூறு ரூபா கூட்டிட்டு வருவோம் ஐநூறு ரூபா கூட்டிட்டு வருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்யறான் சோறு கல்யாணத்துக்கு முந்தைய கல்யாணத்துல இருந்து கேட்கற அது வேற விஷயம் கல்யாணத்துக்கு முந்தைய பல பேச்சுகள் நடத்துவாங்கல்ல அதை காரணம் காட்டிக்கிட்டு நாங்க அதெல்லாம் பேச பேச வர்றோம் எத்தனை பேருக்கு சோறு தருவி ஏங்குறான் இதெல்லாம் வந்து சோறுன்னு சின்ன விஷயமா இருக்கிறது ஒரு ஆளுக்கு சாப்பாடுன்னா சாதாரண பிச்சைக்காரன் பொருமன் போட முடியுமா ஒரு ஆளுக்கு முந்நூறு ரூபாய்க்கு குறையாம சாப்பாடு போட முடியாது அப்புறம் கல்யாணம் பண்ணின பிறகு என்ன செய்வான் நண்பர்களுக்கு விருந்து நோய்மா அந்த வீட்டுல உட்காந்துக்கிட்டேன் யோ வைக்காம நண்பர்களுக்கு விருந்து நோய்க்கிறான் சம்மந்தி கலப்பு சம்மந்திங்க சம்மந்தி கலப்புன்னு சொல்லிட்டு ஏன் இங்க வந்து கலக்க வேண்டிய அங்க போய் கலக்கணுமா சம்மந்தி கலப்புங்கிற எப்படி கேட்கணும் பொண்ணு வீட்டுல உட்காந்துக்கிட்டு என்ன செய்யறான் நாற்பது நாள் இருப்பான்ல அந்த நேரத்துல சம்மந்தி கலப்புன்னு அங்கே ஒரு விருந்தை உண்டாக்கி சம்மந்தி சம்மந்தி கலக்கிறாங்களாம் ஏன் நீங்க போய் அங்க போய் கலக்க வேண்டியதானே ஆம்பளை வீட்டுல சோரத்தை கொடுத்து பொண்ணு கொடுக்கலாம்ல இப்படி எல்லாம் இருக்கிற ஒரு காட்சியை பாக்குறோம் அதுக்கடுத்து என்ன பராத்து வந்து அதுக்கு ஒரு சீரு இல்ல அது அவங்க ஆடி சீரு தீபாவளி சீரு பொங்கல் சீருன்னு வச்சிருப்பாங்கல்ல பெருநா வந்த பெருநாளைக்கு சீரு எங்கிறான் பெருண வாழை கொடுத்து விட்டு அவன் பொண்ணு கொடுத்துட்டு பேசாம இருக்க வேண்டியதானே இவன் என்ன செய்யணும் அந்த பெண்ணை காரணம் காட்டிக்கிட்டு நோன்பு பெருணா சீரு எங்க ஹஜ்ஜி பெருணா சீரு எங்க பராத்து சீரு எங்க இப்படின்னு என்னென்ன விசேஷ நாள் மேராஜி சீரு எங்கன்னு என்னத்த உண்டாய் தொலைச்சிருக்காங்களோ அதெல்லாம் பிடிச்சிக்கலாம் மற்ற மதத்தில் உள்ளத காப்பி அடித்து கொண்டு நம்மள விசேஷ நாட்கள் எதுன்னு பார்த்து அதுக்கெல்லாம் தனியாக என்ன செய்யறான் கேட்கறான் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கொடூரமாக இஸ்லாமிய குடும்பமே கிடையாது பேசிக்கு நம்ம சமூகத்தில் கல்யாணம் பண்ணி இஸ்லாமிய குடும்பத்தை உண்டாக்குறான அஸ்திவாரமே பாத்திரில் இருக்கிறது அஸ்திவாரமே அக்கிரமத்தில் இருக்கிறது அஸ்திவாரமே அநியாயத்தில் ஆரம்பிக்கிறது என்பதை நம்ம புரிந்து கொள்கிறோம் பிள்ளையை பத்திரம் கூட்டிட்டு வர மாட்டேங்கிறான் ஏன் பொம்பளை பிள்ளை பத்திரம் அஞ்சு மூணு போட்டால் தான் கூட்டிட்டு போகணுங்கிறான் பொம்பூர் பிள்ளைய கூட்டிட்டு போறதுக்கு அப்பங்காரன் தாய் வீட்டுல பெருசு தனி போட்டுறான் பெருசு தாய் வீட்டுல அனுப்பலாம் அதனுடைய செலவுக்கு பொறுப்பாளி யாரு புருஷன் தான் பொறுப்பாளி ஏன்னா தாய் வீட்டுல இருக்கிற சேஃப்டி தான் நல்லபடியாக கவனித்துக் கொள்வார்கள் தப்பு கிடையாது ஆனால் என்ன பண்றான் அந்த பிள்ளைய அழைச்சிட்டு போகுது வர மாட்டேங்கிறான் கல்யாணம் பண்ணு பிள்ளை பத்தி நாற்பது நாள் ஆயிரும் ஒரு மாசம் ரெண்டு மாசம் ஆயிரும் மூணு மாசம் ஆகும் நாலு மாசம் ஆகும் என்னடா கூப்பிடாம இருக்கிற அவங்க இது போடல ஒண்ணு நகை போடல அது கொலுசு போடல இடுப்பு அரணாக்குடி போடல தங்கத்துல வளையல் போடல தங்கத்துல வந்து கால் இப்படின்லாம் கேட்குது குழந்தைகள் பேரை சொல்லி அது ஒரு சுரண்டல் நடந்து கொண்டிருக்குது இப்படி எக்கச்சக்கமான கொடுமைகள் நடக்குது ஆனா மார்க்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பெண்களுக்கு எப்படிலாம் கொடுக்கணும் சொல்லப்படுது அதை விலைக்கு என்னமா இல்லையா இப்ப நம்ம பெண்களுக்கு நம்ம ஒரு பொருளை கொடுத்துட்டோம் மகராக கொடுக்கணும் இந்த கொடுத்த மகரை திருப்பி வாங்காரு ஹலால் இல்லைங்கிறான்ல எப்படிலாம் இந்த பெண்கள்கிட்ட இந்த பொருளாதார விஷயத்துல எவ்வளவு பெரிய சுதந்திரம் கொடுத்துருக்கான்னு கேட்டா ரெண்டாவது அத்தியாயம் இருநூத்தி இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனத்துல வளா எகிலுக்கும் மிம்மா ஆத்தை துமுகுன்னு செய்யா பெண்களுக்கு நீங்கள் மகரை கொடுத்தீர்களே ஆனால் அதில் எந்த ஒன்றையும் நீங்கள் திருப்பி வாங்கக்கூடாது ஹலால் இல்லை அதை நம்ம கொடுக்கணும்னு ஒரு கட்டளை இட்டா முதல்ல ஆத்துன்னிசா சதுக்காத்து ஹின்னிகளா பெண்களுக்கு அவங்களுடைய மகர் தொகையை மனமும் வந்து கொடுத்து விடுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அப்படி கொடுத்தீங்கல்ல அதை வந்து நீங்கள் வாங்கினா அது ஹராமு பெண்களுக்கு மகருன்னு கொடுத்து விட்டு அதை திருப்பி வாங்கினா ஹராமு என்று சொல்கிற அளவுக்கு ரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் இரநூத்தி இருபத்தொம்பதாவது வசனத்தில் எல்லாம் சொல்லி காட்டுக்கிறான் அதே மாதிரி நாலாவது அத்தியாயத்துல இருபத்தி நாலாவது வசனத்துல எல்லாம் சொல்றான் நீங்கள் எந்த பெண்களிடத்துல இன்பம் அனுபவிக்கிறீர்களோ கல்யாணத்தின் மூலமாக அந்த பெண்களுக்கு அவங்களுடைய மகரை கட்டாய கடமை என்று கொடுத்து விடுங்கள் ஃபரீலத்தன்ல தொழுகை எப்படி ஃபரலோ சும்மா கொடுக்கற மகருங்கிறது எப்படி எல்லாம் குரான்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கட்டாய கடமை ஜக்காத் எப்படி கட்டாய கடமையோ வசதி வாய்ப்பு உள்ளவர்களுக்கு ஹஜ்ஜி எப்படி கட்டாம கட்டாய கடமையோ நோன்பு வந்து உடல்நிலை சரியாக உள்ளவர்களுக்கு நோன்பு எப்படி கட்டாய கடமையோ தொழுகை எப்படி கடமையோ இன்னும் எத்தனையோ மார்க்கத்தில்
அப்படி சொல்லக்கூடிய ஒரு மார்க்கம் அதே நேரத்தில் கல்யாணம்னா ஆன பிறகு ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமாக இருக்கும் பொழுது எங்க மாதிரி இதை வச்சு நான் என்ன செய்ய செலவு பண்ணிக்கிறேங்க ஒருத்தி கொடுத்துட்டான் வைங்க அப்படி மனமும் வந்து கொடுத்தால் தப்பு இல்லைன்னு நல்லா சேர்த்து சொல்றோம் அதே வசனத்தில் லாஜுனாக அழைக்கும் ஃபீமா தராலை தும்பி ஹி மிம்பாதில் ஃபரீலா கட்டாய கடமையான மகரை பேசி முடிவு செய்த பிறகு நீங்களா மனமும் வந்து விட்டு கொடுத்து கொண்டீர்களே ஆனால் அது குற்றம் இல்லை அந்த அளவுக்கு தான் மார்க்கத்தில் கொடுத்து விட வேண்டியது கொடுத்த பிறகு இவன் கஷ்டப்படுறான் சிரமப்படுறான் என்பதற்காக வேண்டி ஒரு பொம்பளை தன் இடத்துல இருக்கக்கூடிய மகரையோ வேற ஒன்றையோ அவளை விட்டு தந்தாள்னு சொன்னா அதை வாங்கி கொள்வது தப்பு இல்லைன்னா எவ்வளவு பெரிய விஷயமாக மார்க்கத்தில் சொல்லப்படுகிறது அதே மாதிரி நபிகள் நாயகம் சல்லா அலை செல்லம் அவங்களை பற்றி அல்ல அல்ல சொல்றான் யா ஐஹோன் நபியு நபியே இன்னும் அகலல் நாளக்க உனக்கு நாம் ஹலாலாக ஆக்கி இருக்கிறோம் யாரை ஹலாலாக்கி இருக்கிறோம் அல்லாத்தி ஆத்தைத்த உஜூர குண்ண யாருக்கு நீ மகர கொடுத்தாயோ அந்த பெண்களை உனக்கு ஹலால் ஆக்கி இருக்கிறோம் மகர இவ்வளவு முக்கியமா மகர கொடுத்தா தான் ஹலாலே ஆகும் இல்லடி விபச்சாரம் அது மகர கொடுக்கலன்னா அது ஹலால் இல்ல ஹராமு உனக்கு ஹலால் ஆக்குறோம் நல்லா சொல்லும் பொழுது ரசூல்லாவுக்கு சொல்லும் பொழுது என்ன காரணம் காட்டுறான் இன்னும் அகலல் நாளக்க உனக்கு நம்ம ஹலால் ஆக்கி இருக்கிறோம் எந்த பெண்களை ஹலால் ஆக்கி இருக்கிறோம் என்றால் அல்லாத்தி ஆத்தைத்த உஜூர குண்ண யாருக்கு அவங்களுடைய மகரை நீ கொடுத்து விட்டாயோ அந்த பெண்களை தான் உனக்கு என்ன செஞ்சிருக்கிறோம் ஹலாலாக்கி இருக்கிறோம் என்று முப்பத்தி மூணாவது அத்தியாயத்தில் ஐம்பதாவது வசனத்தில் எல்லாம் சொல்லி காட்டுகிறான் அதே மாதிரி உங்கள் சக்திக்கு தகுந்தவாறு அந்த பெண்களை நீங்கள் குடியிருக்கும் இடத்திலே குடியிருக்க வையுங்கள்னு முதல் சொன்னோம்ல அந்த வசனம் அறுபத்தஞ்சாவது அத்தியாயத்தில் ஆறாவது வசனத்தில் எல்லாம் சொல்லி காட்டுகிறான் அதே மாதிரி வந்து பெண்மணி வர்றாங்க வந்து நபிகள் நாயகம் சல்லாசத்தை வந்து என்ன செய்யறாங்கன்னா அல்லாவுடைய தூதரே நான் வந்து என்னை உங்களுக்கு நான் அர்ப்பணிச்சிட்டேன் அப்படிங்கிறாங்க அதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னு பல அர்த்தம் அதில் இருக்குது பல அர்த்தத்தையும் உள்ளடக்கி தான் அவங்க சொல்கிறாங்க ஒன்று நீங்கள் என்னை கல்யாணம் பண்ணுறதா பண்ணிக்கிருங்க அதில் நீங்களே யாருக்காவது என்னை கல்யாணம் பண்ணி வச்சாலும் வைங்க என்னுடைய பிரச்சனையை வந்து நான் உங்கள்கிட்ட ஒப்படைத்து விட்டேன் என்னை நான் உங்களுக்கு நான் அர்ப்பணிக்கிறேன் சபையில் வைத்துக்கொண்டு சபையில் எல்லாரும் இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் ஒரு பெண்மணி வந்து நபிகள் நாயகம் செல்லாசன் செய்கிறாங்கன்னா வகப்து நப்சிங்கிறாங்க என்னையும் உங்களுக்கு நான் வந்து அன்பளிப்பாக தந்துட்டேன் அப்ப நபிகள் நாயகம் சொல்லா செஞ்சுறாங்க மாலி பின்னிசாய் மின் ஹாஜா எனக்கு பொம்பளை எல்லாம் தேவையில்லைம்மா எனக்கு வேண்டியது இல்லை அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க அப்ப அந்த சபையில ஒரு ஆம்பளை இருக்காரு அவர் எழுந்து என்ன சொல்றாருன்னு கேட்டா ஜபிஜினிகா அல்ல அவருடைய தூதரு உங்களுக்கு தான் வேணாமல அந்த பொண்ணு என கல்யாணம் பண்ணி வைங்க அப்படின்னு கேட்கிறாரு ஏன் ரசூல்லாவே கல்யாணம் பண்ணி வைக்க கேட்கிறாருன்னா அந்த அந்த பொறுப்பு வந்து அந்த பெண் வந்து ரசூலாட்ட ஒப்படைச்சிருச்சு என்னை உங்களிடத்துல ஒப்படைத்து விட்டு என்ன நடத்தும் எனக்கு நல்லது கெட்டது செஞ்சு வைக்கிற பொறுப்பெல்லாம் உங்களை சேர்ந்தது ஒரு பெண்மணி வந்து ஒரு ஜமாத்துடைய தலைவரை சந்தித்து என்னுடைய நல்லது கெட்டது நீங்களே பார்த்துக்கிறீங்கன்னு ஒப்படைத்தால் அவர் தகப்பன் மாதிரி நின்று வழியாக இருந்து என்ன செய்யலாம் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கலாம் அப்ப சவிஜி நீகா அவர் கேட்கிறாரு நீ என கல்யாணம் பண்ணி வைங்க அப்ப கல்யாணம் பண்ணி வைங்கன்னு இவர் கேட்கிறாரு அந்த அம்மா வந்து கல்யாணம் பண்ற பொறுப்பு உங்களோட ஒப்படைக்கிறேங்க உடனே என்ன செஞ்சிடலாம் அங்கனுக்குள்ளய ஆ வாப்பா உட்கார்ப்பா கல்யாணம் பண்ணுறேன்ல ரசூல் சல்லாசன் என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் ஆத்திஹா சௌபன் அப்படின்னா என்ன செய்ய ஒரு ட்ரெஸ்ஸு எடுத்து கொடு ட்ரெஸ்ஸுங்கிற அந்த காலத்தில் பெரிய விஷயம் ட்ரெஸ்ஸுன்னா நம்ம என்ன நமக்கெல்லாம் என்ன ட்ரெஸ் வந்து நம்ம சாதாரண மேட்ராக போச்சு ஒவ்வொருத்தரும் மூட்டை மூட்டை அடிக்க வச்சுருக்கிறோம் பீரோ நிறைய ட்ரெஸ் வச்சுருப்போம் அந்த காலத்து ட்ரெஸ்ஸுனா என்ன ஒரு நெசவுல கைத்தறியில் நெஞ்சு துணியை உண்டாக்க அவ்வளோ கஷ்டப்படணும் ஒரு 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 சட்டை வச்சுருந்தாங்கன்னா அது சாவுற வரைக்கும் அதே போட்டுருப்பாங்க ஒருத்தர் போட்டது ஒருத்தர் வாங்கி போடுறது அந்த மாதிரி ட்ரெஸ்லாம் அதிகமாக இருக்காது கட பஜார்லாம் கிடையாது இல்லை மிஷின்லேயே தயார் தயாரிச்சு அனுப்புகிறோம் அந்த மாதிரிலாம் இல்லாத ஒரு காலம் அவருடைய தன்மையை பாருங்கள் அதுக்கெல்லாம் வசதி இல்லையேங்கிறாரு அவர்கிட்ட கேட்டவுடனே கல்யாணம் பண்ணி கேட்டார்ல இந்த பெண்ணை நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு அவர் என்ன செய்கிறார் லா அஜிது அதெல்லாம் கிடையாது அந்த வசதிலாம் கிடையாது கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறா தான் வைங்க எங்கிட்ட அதெல்லாம் கிடையாதுங்கிறார் ஒரு புடவை எடுத்து கொடுக்க முடியல அவர் கெப்பாசிட்டி இல்லை அந்த அந்த மாதிரி இருக்குது அப்புறம் என்ன செய்கிறாங்க ரசூல் சொல்லாசனம் அதெல்லாம் முடியாது ஆயத்திஹா உலக ஹாத்தமன் மின் ஹதீத் ஒரு இரும்பு மோதிரம் மாதிரி கொண்டாங்க கொடு சும்மாலாம் கல்யாணம் பண்ணி தர முடியாது அந்த பெண்ணு என்ட்ட பொறுப்பு கொடுத்துருச்சு இல்லை சும்மா கல்யாணம் பண்ணி தர முடியாது ஒரு மோதிரத்தையாவது கொண்டாந்து கொடுங்குறாங்க அவர் என்ன செய்கிறாரு பார்த்தல லகு மோதிரம் அதுக்கு நான் எங்கே போவேன் அப் அவ்வளோ கஷ்டமான ஆள் இப்போ ரொம்ப ரொம்ப வ
உனக்கு இந்த குணான்லாம் தெரிஞ்சிருக்குல்ல சில சூறாக்கள் அதை காரணமாக வைத்து உனக்கு நான் கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடுறேன் அப்ப பண்ணிட்டாங்க பண்ணி வைத்து விட்டேன்ட்டாங்க கல்யாணத்து பத்திரிகை இருக்கல பங்கன்லாம் கிடையாது இவர் கேட்கிறாரு மகர் பேச்சுவார்த்தை நடக்குது அதுக்கு அவர்கிட்ட தகுதி இல்லைன்னு வழங்குகிறது உடனே என்ன பண்ணிட்டாங்க சரிப்பா உனக்கு குரான்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறீங்கல அந்த தகுதிக்காக வேண்டி மகர் இல்லாம நான் என்ன செஞ்சிட்டேன் உனக்கு கல்யாணம் பண்ணித்தேன் அப்படின்ட்டாங்க அப்படி சொன்னாங்கல்ல அதை சொன்ன உடனே கல்யாணம் நிறைய பேர் போச்சு இதுக்கு சடங்கெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அங்கனுக்குள்ளே உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி தந்து விட்டேன்ட்டாங்க ரசூல் சொல்லா அலிசலம் இது புகாரில் ஐயாயிரத்தி இருபத்தி நிறைய இடத்துல வருது உதாரணத்துக்காக எடுத்து பார்ப்பதற்காக வேண்டி புகாரில் ஐயாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாவது அது இசில் இதை நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்போ இதில் என்ன வழங்குறது ஒரு ஆள் கல்யாணம் பண்ணி கேட்ட உடனே முதல் பேச்சு என்ன நீ என்ன வச்சுக்கிற குடுப்பியா சின்ன ஒரு பொருளாட்சி குடுப்பியான்னு கேட்குற அளவுக்கு ஆண்கள் தான் பெண்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்பதில் அவ்வளோ தெளிவாக நபிகள் நாயகம் சரலா அலை செல்லம் அவர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் அதே மாதிரி அன்றைய காலத்தில் வந்து ஜாகில்களே மகர்கள் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க ரசுல்லா காலம் ரசுல்லா இஸ்லாத்தை சொல்றதுக்கு முன்னாடியே அபு ஜகில் வகையிறாக்களை என்ன செஞ்சாங்க கல்யாணம் பண்றாங்க மகர் கொடுக்கணும் நம்ம தான் கொடுக்கணுங்கிறத புரிஞ்சு வச்சிருந்தாங்க அவங்க அந்த மகர் கொடுக்காம ஏமாத்துறதுக்கு ஒரு தந்திரம் பண்ணாங்க எந்த மாதிரி குடும்பம் பண்ணல பொம்பளைட்ட கேட்கிற குடும்பம் அவங்க பண்ணல அவங்க இந்த மகர்ல இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு அவங்க பண்ண கொடுமையை பார்த்தோம்னா அது கொடுமைன்னு சொல்ல இயலாது நம்ம பண்ற கொடுமையோட கம்பேர் பண்ணோம்னா நம்ம பண்ணி பெண்கள்ட்ட கேட்கிறோம் இதோட ஒப்பிட்டு பார்த்தோம்னு சொன்னா இது வந்து ஒரு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லைன்னு சொல்லணும் ஆனா அதர் சூழலாக்கு பிடிக்கல என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டா ஏன் தங்கச்சி உனக்கு நான் கல்யாணம் பண்ணி தந்துடுறேன் உனக்குதான் அதுக்கு நீ மகர் தரணும்ல நீ தர வேணாம் ஓன் தங்கச்சி எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடு அதுக்கு நான் மகர் தரணும்ல அது தர வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை எடுத்துக்கிட்டாங்க இதுல வந்து ஒரு வகையில பார்த்தோம்னா மகர் எல்லாம் ஏமாத்தப்படல என்ன பண்றாங்க நகா ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலி செல்லும் அனி சிகார் இதுக்கு பேர் சிகார்னு பேரு ஹதீஸ்ல உள்ள இஸ்லாமிய வழக்கில் இந்த மாதிரி கல்யாணத்துக்கு கொண்டாங்க கொடுத்தான்னு சொல்லுவோம்ல நம்ம நம்ம அதை கொடுத்து வாங்குறது பொண்ணை கொடுத்து பொண்ணு எடுக்கிறது பெண் கொடுத்து பெண் எடுத்தல்ங்கிற ஒரு முறை வந்து வரதட்சணை இருக்காது இது ரசூல் சல்லாசன் தடுத்தாங்க இது புகாரில் ஐயாயிரத்தி நூற்றி பன்னெண்டு ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது இன்னும் நிறைய இடங்களில் இருக்குது இப்போ என்ன இதில் பார்க்கணும் அப்போ பெண்ணுக்கு வந்து உண்மையில் ஒரு வகையில் பார்த்தா மகர் கொடுக்கப்படுது இங்கே என்ன மோசடி நடக்குதுன்னு கேட்டால் மகர் யாருக்கு உரியது பெண்ணுக்கு உரியது மகர் யாருக்கு உரியது இல்லை பெண்ணுடைய அண்ணனுக்கு உரியது கிடையாது இவன் என்ன செய்யறான் அந்த பெண்ணு மகரை வாங்கி அந்த பொண்ணுல கையில வச்சுக்கிறனு இவன் என்ன பண்றான் ஏன் தங்கச்சிக்கு நீ கொடுக்குற மகர நான் தள்ளுபடி பண்றேன் இவன் தள்ளுபடி பண்றான் அவன் தங்கச்சி கொடுக்குற மகர அவன் என்ன செய்யறான் நான் தள்ளுபடி பண்றேங்கிறான் இப்ப ரெண்டு பயல் கோலுமே பொம்பளை கொடுக்குற சொல்றாங்க அதான் அங்க உள்ள மேட்ரு மகர் கொடுக்கப்படுகிறது அந்த கொடுக்குற மகர் இடம் மாத்தி கொடுக்கப்படுகிறது இதை வச்சுதான் ரசூல்ல என்ன பண்றாங்க இதை தடுக்கிறாங்க இதையே உன்னிப்பா தடுத்தாங்கன்னா டவுரி எங்க போய் நிக்கிறது அடே மகர்ல வந்து இப்படி எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்றான இதையே ரசூல் சொல்ல அலை சொல்லாம் வந்து இவ்வளவு கடுமையா தடுத்திருக்கிறாங்கன்னு கேட்டா நீ கொடுக்கவே மாட்டேங்கிறிய வாங்க உள்ள செய்யற நீ வந்து அவள்கிட்ட தாண்டு கேட்கிற கொடுக்கறத விட ஒரு திருவோடல பிச்சை கேட்டு வர்றான்னு கேட்டா என்ன செய்ய நாங்க கொடுக்கத்தான செய்யறோங்கிறோம் உலகத்தை ஏமாத்தம் அல்லாவ ஏமாத்த முடியுமா இவன் கேட்டா என்ன செய்யறாங்க இல்ல ரிஜிஸ்டர் புக்ல எழுதுவாங்கல ஆயிரம் ரூபாய் மகர் எழுதுறானே எழுதுனான் அந்த ரிஜிஸ்டர் பத்தி கல்யாண பதிவு பண்ணுவாங்கல்ல பதிவு புத்தகத்துல என்ன செய்வாங்க ரெண்டு லட்ச ரூபாய் வாங்கியிருப்பான் இருபது லட்ச ரூபாய் வாங்கியிருப்பான் அதில் எழுத மாட்டாங்க என்ன எழுதுவாங்க ஆயிரம் ரூபா மகருக்கு கல்யாணம் பண்ணு எழுதுவாங்க அதுலேயும் நிறைய ஊர்களில் வந்து கடன் மகர் எழுதுவாங்க கொடுக்க மாட்டாங்க கடன் மகரு பின்னாடி தருவேன் அப்படின்னு எழுதிக்கிடுவாங்க இப்போ இது என்னென்ன நாங்கள் தான் கொடுத்துட்டோமேங்கிறான் இருபது லட்ச ரூபா வாங்குறத மறைச்சி விட்டு ஒரு லட்சம் ஆயிரம் ரூபா கொடுக்குறான் பாருங்கள் ஆயிரம் ரூபா ரெண்டாயிரம் கொடு இந்த கொடுக்கறத வந்து மகர் கொடுத்துட்டோமேங்கிறான் இது எது மாதிரி இருக்கு ஒரு தான் பிச்சை எடுக்க வர்றான் திருவோட ஏற்றிக்கிட்டு வர்றான் திரு அது ஓட்டுக்கு போய் திருவோட்டு மரியாதை தான் ஓடான் அப்படியே வச்சிருக்காங்க அதுக்கு என்ன செய்யறது அப்போ திருவோட்டை எடுத்துக்கிட்டு என்ன செய்யறான் பிச்சை எடுக்கிறக்கா வர்றான் வரும்போது என்ன செய்யணும் நீ போடுறா பிச்சையில் போடுறான்னு சொல்கிறான் இவன் என்ன செய்யறான்னு கேட்டால் ஐம்பது பைசா போட்டுப்பிட்டு அதில் இருந்து நூறுரூவா எடுத்துக்கிறான் ஐம்பது பைசா பிச்சை போட்டுட்டான் போட்டுட்டு என்ன செய்யறான்னு கேட்டால் அவன் ஆயிரம் அவன் வீட்டில் பிச்சை எடுத்து வச்சிருப்பான்ல திருவா அதில் கிடக்கும்ல அதில் இருந்து ஐம்பது காசை போட்டு நூறுரூவா தலை எடுத்து பாக்கெட்டில் வச்சுட்டான் இவன் யாரு இவன் பிச்சை போட்டவனா அல்
அவங்க குடும்பத்தாருடைய அனுமதியை பெற்று நீங்கள் கல்யாணம் செய்து கொள்ளுங்கள் ஆத்து உண்ண உஜுர் உண்ண பில் மாரூஃப் அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மகரை நியாயமா கொடுத்து விடுங்கள் நியாயம் அவனுடைய பொருளாதார நிலைமை அவங்களுடைய தகுதி எல்லாத்தையும் அனுசரித்து கொடுக்க வேண்டும் ஆயிரம் ரூபாயில் அந்த காலத்தில் ஒரு காசே கிடையாது இந்த காலத்தில் ஆயிரம் ரூபா ஒரு பொருளா ஆயிரம் ரூபாய்க்கு இதை வாங்க முடியுமா முடியாது ஒன்றும் இல்லாத ஆயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு பொண்ணு நாங்கள் கூட வாங்கிடாது அப்போ ஒரு ஒரு மூக்கு போட்டு கூட வாங்க முடியாது அந்த மாதிரி இல்லாமல் நம்ம காலத்துக்கு தகுந்த வாரம் என்ன செய்யணும் நியாயமான முறையில் நீங்கள் மகரை கொடுத்து விடுங்கள் என்று நாலாவது அத்தியாயம் இருபத்தஞ்சாவது வசனத்தில் அல்ல அது கட்டளை எடுக்கிறான் அதே மாதிரி வந்து மக்காவிலேருந்து ஹிஜ்ரத்து பண்ணி நிறைய பேர் வருவாங்க அதாவது ஹிஜ்ரத்து பண்ணி வர்றதில் ஆண்கள் வருவாங்க பெண்கள் வருவாங்க இந்த பெண்கள் வரக்கூடிய நேரத்தில் அவங்களுடைய புருஷமாரோ காபிராக இருப்பாங்க அவங்க காபிராக இருப்பான் இவங்க இஸ்லாத்துக்கு வந்துடுவாங்க அப்போ இந்த காபிரோட வாழக்கூடாது என்பதற்காக வேண்டி கணவனை கூட திறந்து விட்டு என்ன செய்வாங்க ஹிஜ்ரத்து பண்ணி வருவாங்க அப்போ அல்லா என்ன பண்ணுறான் இதா ஜாக்கள் மூமிநாத்து முஹாஜிராத்தின் ஹிஜ்ரத்து செய்து பெண்கள் உங்களிடத்தில் வந்தார்களே ஆனால் மம்தஹினு உண்ண அவங்க நல்லா சோதித்து பார்த்துக்கிறங்க அவங்க மூமின் தானா நடிக்கிறதுக்கு உழவு பார்க்க வந்திருக்கிறாங்களா என்பது நல்லா செக் பண்ணிக்கிறங்க ஃபைன் அலி தும்மு உண்ண மூமிநாத்தின் அவர்கள் மூமின்கள் என்று உங்களுக்கு தெரிய வந்தால் விசாரணைக்கு பிறகு தெரிய வந்தால் பல தர்ஜு உண்ண இல்லல் குஃபார் அந்த குஃபார்கள் பக்கம் நீங்கள் அனுப்பிடாதீங்க இங்கே வச்சுக்கிறங்க கணவனை விட்டு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த பெண்களை அவளுக்கு அங்கே புருஷன் இருந்தாலும் அது செல்லாதுல மதம் மாறி விட்டால் திருமணம் ரத்தாகி போயிடும் அப்போ திருமணமே இல்லை தலாக்கு டைவர்ஷன் தனியாக வாங்க வேண்டியது இல்லை அப்போ அவங்க வந்து அவங்களுடைய திருமண உறவு முறிந்து விட்டதுனால நீங்கள் வேணால் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறீங்க இங்கே உள்ள ஆளுக்கு யாராவது என்ன செய்யுங்க அப்படி வரக்கூடிய பெண்களை நீங்கள் திருமணம் செய்து கொள்வது குற்றம் இல்லை என்று ஒரு வசனத்தில் எல்லாம் சொல்கிறான் உலாஜுனாக அழைக்கும் அந் தன் கிஹு உண்ண அந்த பெண்களை மணந்து கொள்வது உங்கள் மீது குற்றம் இல்லை என்று சொல்லிட்டு எப்போ குற்றம் இல்லை என்றால் இதை ஆத்தை தும்மு உண்ண உஜூர உண்ண அவங்களுக்கு மகரை நீங்கள் கொடுத்து விட்டால் குற்றம் இல்லை எவ்வளோ எந்த ஒரு இடத்துல இது திருப்பி திருப்பி எல்லாம் சொல்கிறோம் கல்யாணம்னு பேசினாலேயே மகர் கொடுத்தியாங்கிறது யாவப்படுத்துகிறான் வணங்குதா அப்போ அவனுடைய அவனுடைய இன்னொருத்த மனைவியாக இருந்து கொண்டு வருகிறார்கள் அந்த பிரச்சனைக்கு கூட அல்ல தீர்வு சொல்லாமல் எதை சொல்கிறான் நீ அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்க மகரை கொடுத்தா பண்ணிக்க அப்போ பெண்ணு இது வந்து அறுபதாவது அத்தியாயத்தில் பத்தாவது வசனத்தில் இருக்கிறது அப்போ இந்த மாதிரி இருக்குன்னு பார்க்குறோம் இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த மகருங்கிறது பெண்ணுக்கு தான் ஆணும் கொடுக்கணுங்கிறது வரதட்சணை வாங்கக்கூடாது என்பதற்கு இது ரசூல்லா காலத்துக்கு முந்தியே பிடிச்சி இருக்கிற ஒரு நடைமுறை தான் என்பதற்கு மூசா நபியுடைய வரலாறு அல்லது உங்களுக்குலாம் தெரியும் அதெல்லாம் சொல்லி காட்டுறான் அவர் என்ன பண்ணுறார் மூசா நபி உள்ளூரில் இருக்கும்போது ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக்கிறாங்க ஒரு ஆள் மூசா நபியுடைய சமுதாயத்தை சேர்ந்தவன் இன்னொரு ஆள் வேறு சமுதாயத்துக்கான ரெண்டு பேரும் அடிச்சிருந்தோம் இவர் தன்னுடைய சமுதாயத்துக்கு அவருடைய நியாயம் கேட்க போய் என்ன பண்ணுறாரு எதிரி சமுதாயத்துக்கு ஒரு குத்து கொடுறாரு ஆள் மண்டையை போட்டான் அவர் கொள்ளணும்னு கொள்ளலை என்னடா எங்கள் ஆள் என்ன அடிக்க போச்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை அப்படி செஞ்சிருக்க கூடாது மூசா நபி அவரே பின்னாடி உணர்ந்து ஹாதாமி நம்மளி செய்தான் இது செய்தான் வேலை நான் செஞ்சிருக்க கூடாதுன்னு சொல்லி பின்னாடி அவர் சொன்னார்னு அவர் எல்லாம் மன்னித்து விட்டான்னு வருது அது வேறு அவர் இன உணர்வுலாம் செஞ்சார் அது அவரை ஒத்துக்கொண்டு மா செய்தானுடைய வேலைன்னு சொல்லி மன்னிப்பும் கேட்டு எல்லாம் மன்னித்து விட்டதாகவும் குரானில் இருக்கிறது நம்மளாம் ஒன்று பின் மேலே அவதூறு பண்ணிட்டான்னு சொல்லிடக்கூடாது அப்போ ஓங்கி குத்துனாரா அப்புறம் ஊரில் தேட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க குல குல செஞ்சிட்டாருன்னு சொல்லி ஓட்டம் எடுத்து வேறு ஊருக்கு போயிட்டார் இன்னும் மதியங்கிற ஊருக்கு போகிறார் அந்த ஊருக்கு போனோன்னு என்ன ஆகுது அவங்க ஒரு ஒரு பெரியவர்கிட்ட போய் அடைக்கலாம் தேடுறாரு அந்த பெரியவர்கிட்ட போனால் அவர் என்ன செய்கிறாருன்னா நீ பார்த்தா நல்ல பிள்ளையாக இருக்கிற நீ வெளியூர்காரன் வேறு இருக்கிற உனக்கு வந்து என் மகளை கல்யாணம் பண்ணி தர்றான் ஆனால் கல்யாணம் பண்ணி தர்றா இருந்தால் சும்மு தர மாட்டேன் அதுக்கு நீ ஒரு வேலை என்ன வேலை செய்யணுங்கிறாரு எட்டு வருஷத்துக்கு நீ வேலை செய்யணுங்கிறார் கல்யாணத்துக்கு மகர் என்ன எட்டு வருஷம் உழைப்பு ஒரு நாளைக்கு ஒரு இரநூறுவா சம்பளம் வச்சுக்கிறோமோ ஒரு ஆளுக்கு இரநூறுவா வச்சுக்கிட்டோம்னா மாதம் ஆறாயிரம் ரூபா ஆயிடுச்சு அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா ஆயிடுச்சு எட்டு வருஷத்துக்கு அஞ்சரை லட்சம் ரூபா கிட்ட வரும் அப்போ வந்து ஒரு மகர் அஞ்சரை லட்சம் ரூபா கேட்குறாரு பாருங்க ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி தர்றா இருந்தால் அஞ்சு லட்ச ரூபா எண்ணி வைங்கிறாரு எட்டு வருஷம் உழைப்பு கொடுக்குறாரு அது வருது பாருங்க கால அவர் சொல்லுகிறார் மூசா நபிகிட்ட இன்னி உரித நன்கிகை இஹுதா இபனத்தைய ஹாத்தைனை இந்த ரெண்டு புதல்விகளில் ஒருத்தியை உனக்கு நான் கல்யாணம் பண்ணி தர விரும்புகிறேன் கண்டிஷன் என்னன்னு கேட்டால் அலா அண்ட் தவஜுரணி சமானிய ஹஜின் எட்டு வருஷம் நீ வந்து உழைக்க வேண்டும் என்னுடைய வயலில் தோட்டத்தில் ஆடு
நான் உனக்கு சிரமம் தரவெல்லாம் விரும்பலை இது சிரமம் இல்லையா அவர் சொல்றாரு பாருங்க அந்த பெரியவர் சொல்றாரு நான் உனக்கு கஷ்டப்படுத்த விரும்பலை அதனால கம்மியா கேட்டுருக்கிறேன் அப்ப இது அப்படின்னா என்ன மாதிரி சமூகம்னு பாருங்க அப்ப நபிமார்கள் கால அந்த காலத்துல எல்லாம் ஆதி காலத்துல இருந்து பெண்களுக்கு கொடுப்பதுல எப்படியான ஒரு சமூக அமைப்பு இருந்திருக்கிறது இவ்வளவு சொல்லிட்டு என்ன செய்யறாரு என்னை நல்லவர்களில் ஒருவனாக நீ காண்பா உன்னை கொடுமையெல்லாம் படுத்த மாட்டேன் நல்லபடியா வச்சுக்கிறவன் எட்டு வருஷம் உழைச்சா போதும் ரொம்ப கம்மி தான் இது இப்படின்னு பேசுறாருன்னு சொன்னா இந்த மகர் என்பது எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம் நம்ம பெண்கள்ட்ட போய் கேட்கலாமா சிந்திச்சு பார்க்கணும் அப்ப பெண்கள்ட்ட கேட்கிற இந்த விஷயத்துல ரொம்ப தெளிவான ஒரு நிலையை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதே மாதிரி நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் அப்துல் ரஹ்மான் அவுஃப் வர்றாரு வந்தா ஒரு நறுமண நறுமணம்லாம் பூசி கொண்டு மஞ்சள் நிற நறுமணத்தை பூசி கொண்டு வர்றாரு வந்த உடனே ரசூல் சொல்லா சொன்ன இந்த மஞ்சள் நறுமணம் பூசணும்னு என்ன விளங்கிட்டாங்க ஒரு வாசமணம் அந்த மாப்பிள்ளை குளத்துல நம்ம விளங்கிக்கிறோம்ல ஒரு ஆள் அதை போட்டு ட்ரெஸ்ஸை வச்சுட்டு என்ன என்ன செய்வோம் அவங்க இருக்கிற மின்மணிப்பு பார்த்துட்டு நீங்கள் புது மாப்பிள்ளையாண்டு கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் கல்யாணத்துக்கு கூப்பிடாட்டாலும் கல்யாணத்துக்கு சொல்லாட்டாலும் ஓ புது மாப்பிள்ளையா தான் இருப்பாங்கன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடுறோம்ல அந்த மாதிரி ரசூல் சொல்லா சொன்ன செய்கிறாங்க என்னப்பா அந்த செவ்வஜித்த என்ன கல்யாணம் பண்ணிட்டியான்னு கேட்குறாங்க இவர் பார்த்துக்கிட்டே என்ன செய்கிறாங்க ஆள் ஒரு வெள்ளையும் சொல்லையுமோ அவர் வந்துருப்பார் போல இருக்கு அதை பார்த்துட்டு என்ன செய்கிறாங்க த செவ்வஜித்த கல்யாணம் பண்ணிட்டியா ஆமாம் கேட்ட உடனே ரெண்டு கேள்வி தான் கேட்குறாங்க யாரை கல்யாணம் பண்ணுன என்ன மகர் கொடுத்த மண் யாரேன்னு கேட்குறாங்க இம்ர ஆத்தம் இல்லை அன்சார் அன்சாரி பண்ண தான் கட்டிக்கிட்டார் அப்படிங்கிறாரு அப்போ ரசூல்லா கேட்குறாங்க கம் சுக்த எவ்வளோ மகர் கொடுத்தாய் அவர் என்ன சொல்கிறாரு பேரிச்சங்குட்டையினுடைய எடைக்கு தங்கத்தை நான் கொடுத்தேன் மகர் பண்ணங்கிறார் இது புகாரில் ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தெட்டு மூவாயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பது ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பது நிறைய இடங்கள்ல இருக்கிறது அப்ப இவ்வளவு அது இது என்ன வழங்குறது இந்த மகருங்கிறது ரொம்ப ஒரு மஸ்ட் ரொம்ப ஒரு முக்கியத்துவமானதாக மார்க்கத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த வரதட்சணைக்கு எதிராக நம்ம ஒட்டுமொத்த சமூகம் பொங்கி எழணும் பயங்கரமான பாரதூரமான ஒரு கொடூரமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய இந்த வரதட்சணை வந்து ஒழிச்சு கட்டினா தான் அது இஸ்லாமிய குடும்பம் ஆகும் அஸ்திவாரம் தப்பா இருந்த அப்புறமே நீங்க நல்லா இருந்தா எப்படி சரியா வரணும் பேசிக்கு தப்பா இருக்க ஒருத்தர் பொண்டாட்டின்னு கூட்டிட்டு வரும்போது ஹராமான முறையில் கூட்டிட்டு வர்றீங்க மார்க் அநியாயம் செய்தலும் கூட்டிட்டு வர்றீங்க அதனால ரொம்ப கவனமாக பெற்றோர் தாய் தந்தை யார் சொன்னாலும் சரி இந்த விஷயத்தில் காம்பிரமைஸ் பண்ணவே கூடாது ஏற்றுக்கிட்டு கூட கல்யாணம் பண்ணுங்க இளைஞர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் தாய் தந்தையர்கள் வரதட்சணை வாங்க சொன்னார்களே ஆனால் முடியாது உன்னுடைய தயவு இல்லாமல் நான் போய் வரதட்சணை இல்லாமல் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் என்று சொல்கிற அளவுக்கு ஏன்னா மறுமையில் உங்களுக்கு தாய் தந்தை உங்களை காப்பாற்ற வரமாட்டாங்க உலகத்தில் உங்களை மேலே அக்கறை பண்ணுவாங்க மறுமையில் இதுக்கு நரகத்தில் போட்டால் அவங்க அம்மா வந்து காப்பாற்றுவாங்களா உங்கள் அப்பா காப்பாற்றுவாங்களா நீங்கள் தான் உங்கள் அம்மாவை காப்பாற்ற முடியுமா இது மறுமை சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் அல்லா சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் மார்க்கு சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்தில் தாய் தந்தையெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது உலக விஷயத்தில் தாய் தந்தையர் சொல்ல கேளுங்க அல்லா விஷயம்னு வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் தாய் தந்தை அல்லா இதுதான் கொஸ்டின் அது ரொம்ப உறுதியாக இருக்க வேண்டும் இதில் என்ன செய்கிறாங்கன்னா அந்த வரதட்சணையில் இன்னொரு ஒரு தந்திரம் அதை விரும்பி தர்றாக வாங்கிக்கலாமா அவங்களா தான் தர்றாங்க இப்படின்னு சொல்லி இந்த நேரடி வரதட்சணை இல்லாமல் பணக்காரங்களா பார்த்துக்கல யார் வீட்டில் தருவாங்களோ அப்படி தெளி செலக்ட் பண்ணுறது மறைமுகமாக கேட்குறது உங்கள் பொண்ணுக்கு தானே நீங்கள் போடுறீங்கன்னு சொல்கிறது இதெல்லாம் மார்க்கத்தில் சரியா என்பது என்றால் நாளைக்கு பார்க்கலாம் சார் மூன் பப்ளிகேஷன்ஸ் வெளியீடுகள் இஸ்லாமிய அடிப்படை கல்வி திருமுறையின் தோற்றுவாய் திருக்குறானில் அறிவியல் சான்றுகள் பாகம் ஒன்று அர்த்தமுள்ள கேள்விகளும் அறிவுபூர்வமான பதில்களும் குரான் கூறும் ஓரியலை கொள்கை நபிவழியில் தொழிகை சட்டங்கள் மாமனிதர் நபிகள் நாயகம் குரான் மட்டும் போதுமா ஹதீஸ்கள் குரானுக்கு முரண்படுமா அழகிய இஸ்லாமிய பெயர்கள் இதுதான் பைபிள் ஜனாசாவின் சட்டங்கள் ஏகத்துவமும் இணைவைப்பும் திருக்குறானின் அறிவியல் சான்றுகள் பாகம் இரண்டு இஸ்லாம் பெண்கள் உரிமையை பறிக்கிறதா பிறை ஓர் விளக்கம் இஸ்லாம் ஓர் இனிய மார்க்கம் நபி தோழியர் வரலாறு குற்றச்சாட்டுகளும் பதில்களும் நோன்பு இயேசு இறைமகனா வருமுன் உரைத்த இஸ்லாம் உண்மை தோழர் அபுபக்கர் அலி பெண்களுக்கான நபி வழி சட்டங்கள் அறிவுச்சுடர் அன்னை ஐசார் அலி இஸ்லாத்தில் சொர்க்கம் நரகம் நபி தோழர்களும் நமது நிலையும் துவாக்களின் தொகுப்பு முகைதின் மௌலிது ஒரு ஆய்வு குரானை எளிதில் ஓதிட நபிகள் நாயகம் பல திருமணம் செய்தது என் யாக்குத்பா ஒரு ஆய்வு நபி வழியில் நம் ஹஜ் நபி வழியில் குழந்தை வளர்ப்பு தராவி தொழுகை ஒரு ஆய்வு ஜக்காத் ஒரு ஆய்வு இஸ்லாத்தில் இல்லறம் கியாமத் நாளின் பத்து அடையாளங்கள் நபிகளாரின் நற்போதனைகள் மன்னரை வாழ்க்கை பைபிளில் நபிகள் நாயகம் இஸ்லாத்தின் பார்வையில் பில்லி சூனியம் தர்கா வழிபாடு நபிகளாரின் இறுதி நாட்கள் இஸ்லாமிய கொள்கை சரியான
மற்றும் டிஇடிஜ மார்க் அறிஞர்கள் உரையாற்றிய சிடி டிவிடிகள் கிடைக்கும் இடம் மூன் பப்ளிகேஷன் 83 பார் 3 மூர்தரு முதல் மாடி மன்னடி சென்னை 1 போன் நம்பர் 6569081010